位同学，大家好。今天我们要介绍的是高中数学第二册第二章排列组合单元三二项式定理第一小节二项式定理。我是张淑娟老师。好，首先我们来回忆一下 x 加 y 的零次方，大同学们都知道等于一，那它的系数当然就是一。那 x 加 y 的一次方等于 x 加 y， 它的系数我们把它表示成一一。那 x 加 y 的平方等于 x 平方加二 x y 加 y 平方，它的系数我们把它写出来是一二一。那同样呢，增加到三次方，它的系数会变成一三三一。那继续增加零一二三下去，当然是四吧，对不对？那我们接下来它的系数变成一四六四一。好，到这边我们稍微停顿一下，同学们，当你看到这个的时候，你发现什么了吗？嘿、hey, ，对，没错，这个事实上就是我们所学过的巴斯卡三角形。因此，我们做了一个大胆的猜测：难道这个展开的系数就是巴斯卡三角形吗？那当然，我们猜测完之后要来做一个确认，所以我们从 x 加 y 的三次方来看，那各位同学都知道 x 加 y 的三次方会等于 x 加 y 三个挂号相乘。那所谓的挂号相乘，就是每个挂号找一个数出来乘。因此，我们如果三个挂号都取 x 的话，就会变成 x 的三次方。那我们如果两个挂号取 x， 一个挂号取 y， 那因为有 x x y x y x y x y x x x， 当然呢，这三个乘起来都是 x 平方 y。那因为有三种，所以它的系数是三。那为什么是三呢？事实上，大家前面学过有相同物的排列，它有三阶层除以二阶层，一阶层种，当然系数是三。那同样，如果是一个挂号取 x， 两个挂号取 y 的话呢，也可以得到 x 平方 y。那同样的道理，因为它是一个 x， 两个 y 来做排列，所以它当然也会有系数等于三。那如果是三个挂号都取 y 的话，就会得到 y 三方。所以呢，我们从这样可以看出，它的系数的话，很明显的确是一三三一。那我们应该怎么样更清楚的来确认说，它的系数确实是一三三一呢？好，同学可以看一下，事实上我们可以用 x 观点。和 y 观点来说明为什么它的系数会有这样的规律性。首先，我们以 s 观点来看，那 x 三次方呢，就是三个挂号全取 x， 所以会有 c 三三种可能。那如果是 x 平方 y 的话，以 x 观点来看，就是两个挂号取 x， 一个挂号取 y， 也就是说，三个挂号里面。取挑两个挂号来取 x， 所以系数当然是 c 三二。那如果是 x y 平方的话，就是一个挂号取 x， 两个挂号取 y， 那所以当然是 c 三一。那如果是 y 三方的话，因为三个挂号都没取到 x， 所以当然是 c 三零。那换成 y 观点来看的话，因为 x 三方是没有取到 y， 所以是 c 三零。那 x 平方 y 是一个 y， 所以呢，所以就三个挂号里面选到一个取 y， 就是 c 三一。那同样，这个就是 c 三二，这个就是所谓的 c 三三。那我们稍微总结一下，所以呢 ，x 加 y 的三次方，如果我们用 x 观点，它的系数呢就是 c 三三、c 三二、c 三一、c 三零。那如果我们用 y 观点的话，它就是 c 三零、c 三一、c 三二和 c 三三。那同学可以观察一下这两个式子怎么样呢？事实上，它是完全相等的。为什么呢？因为 c 三三就等于 c 三零 ，c 三二就等于 c 三一。
。那为了方便起见，我们一般都是采取 Y 观点，也就是说，让它的系数刚好是零一二三这样子。那所以呢，我们也可以得到同样的道理。哎，可以加 y 的四次方，它的展开的系数刚好是 c 四零、c 四一、c 四二、c 四三、c 四四。那推广到 n 的话，就是从 c n 零到 c n 一，然后接下来到 c n n。另外呢，我们还要特别强调的是，如果我们将 x 改为一 ，y 改为 x 的话，我们也可以得到一个我们常用的式子。也就是一加 x 括号的 n 次方会等于 c n 零加上 c n 一 x 的一次方，加上 c n 二 x 平方，加到 c n x 的 n 次方。这两个式子都是非常重要的式子，同学经过理解之后，一定要把它记下来。好，那接下来我们来看一个非常简单的例子。是求二 x 加三 y 的四次方中展开式中 x 平方 y 平方项的系数。那以前我们没有学过二项式定理的话，我们可能会先把它平方，再把它平方，慢慢做。但是因为我们现在已经学了二项式定理，所以呢，我们可以把二 x 看作一项，三 y 看作一项。那因为展开式中的一般项是 c 四取 k 挂号2 x 的四减 k 次方，再乘上3 y 挂号的 k 次方。那我们经过整理，把系数弄到前面，就变成了这个样子。那因为我们要找的是 x 平方、y 平方，所以我们可以观察一下，得到呢，当 k 等于二的时候，就是。x 平方 y 平方项，所以 x 平方 y 平方项的系数呢，就是 c 四二乘上二的二次方，再乘上三的平方，就得到216。我们这个小节主要在介绍二项式定的由来，以及它的每一个项。的系数到底是怎么推出来的？那希望两同学充分了解它的意义之后，并且能够把它公式记下来，然后接下来能利用这两个公式去做一些简单的运算。